நமஸ்கார் இன்னைக்கு நாம பேச போறோம் ஸ்டீரிங் டெக்னாலஜி பத்தி எது டிராக்டர்ல இருக்கோ முழு டிராக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில ரெண்டு டைப் ஆன ஸ்டீரிங் டெக்னாலஜி இருக்கு ஒன்னு வந்து மெக்கானிக்கல் ஸ்டீரிங் இன்னொன்னு வந்து பவர் ஸ்டீரிங் மெக்கானிக்கல் ஸ்டீரிங்ல உங்களுக்கு ரெண்டு டெக்னாலஜி இருக்கு ஒன்னு வந்து எஸ்டிஏ இன்னொன்னு டிடிஏ எஸ்டிஏ அப்படின்னா சிங்கிள் டிராப் ஆம் டிடிஏ அப்படின்னா டபுள் டிராப் ஆம் அப்புறம் பவர் ஸ்டீரிங்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்க விரும்புனா உங்களுக்கு ரெண்டு டெக்னாலஜி இருக்கு ஹைட்ராலிக்ல இது செயல்படுது முதலாவது நம்ம சொல்வோம் சிங்கிள் சைட் ஆக்டிவேட்டிங் பவர் ஸ்டீரிங் அப்புறம் இப்ப அட்வான்ஸ்ட வந்திருப்பத சொல்லுவாங்க டபுள் சைட் ஆக்டிவேட்டிங் அல்லது பேலன்ஸ்ட் டைப் பவர் ஸ்டீரிங் அப்புறம் இன்னொரு டெக்னாலஜி வரப்போகுது இது கார்கள்ல இருக்கு இது இதோட பேரு இபிஎஸ் எலக்ட்ரானிக் பவர் ஸ்டீரிங் இந்த எல்லா டெக்னாலஜியும் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவோம் இது உங்க முன்னாடி காட்டப்படுவது இதை சொல்லுவாங்க டிடிஏ டபுள் டிராப் ஆம் மெக்கானிக்கல் ஸ்டீரிங் இது ஸ்டீரிங் வீல் நான் ஸ்டீரிங் வீல்ல ஆபரேட் செய்யும் போது நீங்க இந்த டிராப் ஆம் பாக்குறீங்க இல்லையா ரெண்டு பக்கமும் டிராப் ஆம் இதுல இருக்கு ரெண்டு பக்கத்துல இருந்து லெப்ட் வீல இது ஆபரேட் செய்யும் ரைட் வீல இது ஆபரேட் செய்யும் இப்ப இது நீங்க பாருங்க நான் இதை ஆபரேட் செய்யறேன் ஸ்டீரிங் வீல் திரும்புது நான் லெப்ட்ல திரும்பும் போது இந்த ரெண்டு டிராப் ஆமோ ஆபரேட் ஆகுது அப்புறம் லெப்ட்ல திரும்புது இந்த டபுள் டிராப் டெக்னாலஜி வந்து இது கொஞ்சம் பழைய டெக்னாலஜி ஆகும் ஃபார்ம் டிராக் பவர் டிராக் டிராக்டர்ல இது வர்றது கிடையாது நாங்க இதுல சிங்கிள் டிராப் ஆம் ஸ்டியரிங் கொடுத்திருக்கோம் இது ஒரே ஒரு டிராப் ஆம் ஆகும் வளைவுகள்ல திருப்புறதுல ரொம்ப எளிதானது இப்ப நம்ம பாக்குறது சிங்கிள் டிராப் ஆம் மெக்கானிக்கல் ஸ்டியரிங் ஆகும் இதுல பார்த்தா டிராப் ஆம் ஒண்டுதான் இதோட லிங்கேஜஸும் குறைவானது ஃப்ரிக்ஷன் குறைவாக இருக்கும் எஃபர்ட் குறைவா இருக்கு இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா விவசாயி வந்து அதிக வலிமைய கொடுக்க தேவையில்லை இது ஈசி ஸ்டியரிங் அப்படிங்கிற பெயர்லயும் அழைக்கப்படுது பவர் ஸ்டியரிங்ல வீல் சிலிண்டர் இருக்கு ஒரு பக்கத்துல இதுக்கு ஆக்டிவேட்டிங் ராடு இருக்கும் ஒரு பக்கத்துல இதுல ஹைட்ராலிக் ஆக்டிவேட்டிங் இருக்கும் இன்னொரு பக்கத்துல ராடு இருக்கும் இது சக்கரங்களை இழுக்கும் அல்லது அழுத்தும் இதோ நீங்க பாக்குறது டபுள் சைட் ஆக்டிவேட்டிங் அல்லது டிபிஎஸ் அதாவது பேலன்ஸ் டைப் பவர் ஸ்டியரிங் ரெண்டு பக்கத்துல இருந்தும் இதுல ஆக்டிவேட்டிங் இருக்கும் இதுல ராடு இருக்கும் அப்புறம் வலது பக்கத்துல வீல இது ஆபரேட் செய்யும் இது லெப்ட் பக்கத்துல வீல ஆபரேட் செய்யும் இதுல லிங்கேஜஸ் குறைவா இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷனல் லாசஸ் குறைவா இருக்கும் அப்புறம் டிராக்டர திருப்புவதுல ரொம்பவே குறைந்த வலிமையை பயன்படுத்தினா போதும் விவசாயிக்கு இதால என்ன நன்மை அப்படின்னா வந்து குறைந்த வலிமையை பயன்படுத்துவாரு டிராக்டர் ஓட்டும் போது வயல்ல அதிகமா டிராக்டர் ஓட்டினா அதிக வயல்ல கவர் பண்ணுவாரு அதிகமாக சம்பாதிப்பாரு ஆக இன்னைக்கு நாம பேசினது மெக்கானிக்கல் ஸ்டியரிங் அப்புறம் பவர் ஸ்டியரிங் பவர் ஸ்டியரிங்ல இன்னொன்னு இது கார்கள்ல வருது இது சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரானிக் பவர் ஸ்டியரிங் இது மின்சாரத்துல வேலை பார்க்குது அப்புறம் வேரியபிள் ஸ்பீடுக்கு தக்கபடி இதோட எஃபர்ட் மாறிட்டே இருக்கும் 